Hello， 大家好，我是 Karen， 欢迎来到我的频道。今天这一节我要分享的是 Cinemax 的产品分享。那今天的有部分的产品是厂商提供给我使用，但大部分的产品呢、啊、都是我自己购入，而且厂商提供的产品呢也大部分有一半我已经很久之前有使用过，也有分享过。等一下会详细跟大家介绍，也会说一下两年前的使用感受跟现在的使用感受有什么差别。好，那如果对以上内容有兴趣的话，我们就继续喽。第一个要分享的是 Cinemax 的诺丽果化妆水，这款也用到一半了。这个化妆水我曾经有分享过，也用掉一瓶了。这个诺丽果的系列是特别适合敏感肌使用，它的舒缓效果真的是特别好啊。目前使用过这么多的舒缓性产品，我觉得他们家的诺丽果系列是很值得购买。那它的化妆水部分呢，质地会偏向水，流动性比较强，但是它会比一般的清爽型的化妆水再保湿一点点。而且使用的时候会带一点点清凉感，非常的舒服。我觉得它使用的感觉是很温和，而且在敏感期间、脆弱的时期使用也特别有修复的效果。所以我对它的评价还是很不错的。它的主要成分添加了八十点一 percent 的洛丽果提取物。洛丽果应该蛮多人知道吧？它是一个很强抗氧化的果实，对于修复、舒缓是有非常好的帮助。然后它还添加了多种的氨基酸的成。成分，还有一些植物的提取物。甜菜碱、尿囊素以及迷迭香精油，所以它是有添加一种的精油部分哦，闻起来其实蛮像果实的味道，迷迭香的味道不算是很明显的，然后用起来也是舒缓，不会有刺激感。成分是没有添加人工的香精、酒精和 PEG 成分。这一款呢，使用的感受，觉得它清爽，同时也具备保湿的效果，也很适合用化妆棉去湿敷，是一款真的还蛮不错的舒缓型化妆水。我觉得它适合所有肌肤使用。接下来要分享的是它的洛丽果安瓶。这个洛丽果安瓶呢，到现在我还是很推荐这一款精华，它也是我用过这么多的舒缓型精华里面头三名的其中一款了。这个精华呢，它的质地会再滋润一点点，我觉得它更适合偏干肌肤使用。但是现在秋冬的时候，油性肌肤也可以使用，因为它是保湿，但是不会到很油腻的感觉。然后它的成分呢？也是添加了高浓度的洛丽果提取物，添加了七十一点七七 percent 的洛丽果提取物，另外有添加神经酰胺 MP、橄榄果油、乳木果油、角鲨烷多种的植物提取物。植物胶胺醇、玻尿酸、尿囊素，还有添加迷迭香叶油，也是有添加一种的植物精油，使用感受也是很温和、舒缓的效果也非常好，跟我以前的使用感觉一样，都是很好、很不错。到目前为止，我还是很推荐它的。然后它的设计啊，我觉得还不错，弄出来之后，它刚好这一管呢是可以完完整整的涂在你的脸上，这个精华量是刚刚好的，每一次都可以帮你弄刚刚好的。分量，它的香味也是偏果实，比较草本的香气，跟它的化妆水差不多，比较不会有很明显、很浓烈的味道，保湿效果好，化妆之前使用不会搓泥，也很适合拿来导入用。我有时候会用维他命 C 精华跟它配在一起使用，减低这个皮肤的刺激感。所以呢，这两款产品到目前为止我还是还蛮喜欢的，也很推荐，真心推荐，真的是不错。它的产品在虾皮是有官方网站的，其实还蛮容易找到这个产品。它算是一个很红的商品。两年前我有分享洛丽果的整个系列，除了化妆水精华之外，我还有分享面膜，还有它的乳液。那乳液部分呢，已经用完了，瓶子都没有了。面膜部分还有，我觉得它面膜跟以前比较起来，那个评价，大家可以看回两年前这个评价，我觉得面膜还是比化妆水好用啦。就是拿来敷脸的话，面膜还是效果比较好。那可能一开始使用的感觉。觉得化妆水敷脸的效果会比较喜欢，但是呢，使用过很多片之后，我就觉得它的面膜其实还真的蛮好用，我也是很推荐、欸。唯一的缺点就是那个精华有时候会不均匀，要稍微帮它按摩推一下，基本上是没有什么缺点的。我很推荐它的面膜，面膜是我自己买的。那面膜详细的内容呢，可
以看回两年前那一集，修护还有退红的效果相当好，这个我很推荐。洛丽果系列我介绍完了，我再介绍一个新产品，它是后期才出的，这个是厂商寄给我试用，这一款是积雪草水杨酸的化妆棉垫。先说一下它的包装，很喜欢。很方便的设计，直接打开，然后取那个棉垫就可以。设计方面呢，是我喜欢的类型。它的化妆棉垫使用的刺激度也是比较低的，虽然它是有。添加水杨酸也是比较针对偏有皮肤，还有一些黑头粉刺的朋友们去使用。但是呢，我觉得它的棉垫亲肤度很高。它的棉垫是有两边，一边是比较凸出来，另外一边比较平的。通常我不会每天使用，我会在角质层比较厚、特别需要清洁的时候啊，我就会使用它。我觉得它的去角质效果还是有的，它会偏温和一点。那它呢，里面是有添加一些植物的精油，会闻到一点点茶树的味道。主要成分呢，添加了山茶花提取物，零点四五 percent 的水杨酸，还有一些发酵物，零点零二 percent 的积雪草提取物，还有多种的中草药的提取物 ，B5 等等的成分。但是它有一个小小的缺点，就是它有添加酒精的成分哦。它的酒精成分添加量算是比较高，但是我用在皮肤上没有过敏，没有觉得它很刺激，也不会有觉得很明显的酒精味道。用上我觉得是还好，反而它的清洁效果还不错。有时候我会用在我的脖子上面，而用在脖子上呢，会看到很黄很多脏物被擦拭出来。使用完它，整张脸的清爽度会非常好。我觉得它特别适合偏油皮肤使用，之后的产品吸收度也会变得比较好。在我偶尔使用的情况下，它是不会导致我皮肤不舒服、过敏。使用的时候也会有一点点清凉感，有一点薄荷感。但是我觉得它不是。适合湿敷，我觉得只适合局部使用。比如说你挤完黑头粉刺，或者是这边长痘，你可以稍微敷一下，因为它的化妆水它的湿度比较拿捏的刚好，不会说很湿，所以你贴上去不能够敷太久，它会比较快干一点。如果你是偏干皮肤或者是皮肤比较敏感的朋友们呢，我会比较不推荐呢、啊，建议使用它的洛丽果化妆水啊，化妆棉垫就比较推荐给黑头粉刺多的，然后又是偏有皮肤。或者是健康皮肤使用。接下来我想要分享神经酰胺的系列。神经酰胺它整个系列我都是自费购买，我只有分享过它的面霜，其他没有分享过。首先我分享它的氨基酸洗面乳。它这款洗面乳超级温和，温和到白天使用都可以，不会干。它用完之后会滑滑的皮肤，去油的能力会比较低一点，但是超级温和。它的清洁成分是氨基酸的起泡剂，除了这个成分之外，它还添加了五种的神经酰胺，还有添加植物羟胺醇、维他命 C 等等的保养成分。我觉得它的成分还有使用感受都是偏温和，特别适合混合性偏干肌肤使用，所有敏感肌都很适合。它的使用感受还是不错。起泡能力比较一般啊，它不会没有泡泡，但是不会很丰富那种。然后它没有任何的香味哦，没有香精、酒精、精油、PEG 添加。洗面乳我还是蛮推荐的。接下来呢，要分享它的化妆水，它的化妆水是我使用量最少的。就是这一款的化妆水，为什么我使用量会比较少？它的质地偏滋润一点，你看到它乳白色，而且它有一定的浓稠度，它也是没有香味的，没有香精、酒精、精油、PEG 的添加。讲一下它的成分，大概有三十四种，洗面乳的总成分是大概三十种。化妆水部分呢，它除了添加五种的神经酰胺成分之外，还添加了植物羟胺醇、B5、玻尿酸、尿朗素等等。觉得成分上面是没有什么问题，但是我用化妆水，其实我更喜欢成分再少一点，因为你之后还是会擦精华乳液会叠上去。化妆水我会喜欢清爽一点，但是如果你皮肤很干的话，又比较容易敏感，其实这种化妆水也是不错的选择。你可以把它当成乳液去使用，就擦一层，它的滋润保湿度已经很好，而且它也不会搓泥。化妆之前也适合使用，它有点像 Tory 的 Dive In Skin Booster 蓝色那。一款它的
质地有一点类似，但它会更滋润一点点，因为它有五种神经酰胺，所以它的舒缓效果、修复效果会更好。这个就推荐给偏干肌肤使用。如果你是混合性会出油的朋友们，我也不太推荐啊这一款化妆水，但是它是好的产品，也是适合敏感肌的，肤感还是不错，只是偏滋润一点呢。好，接下来要分享它的神经酰胺精华，这款精华在之前有分享过，就前两集应该有分享过。我很常把它用来导入使用，因为它的修复效果很好，而且它滋润度很好。这一瓶就是我用的比较多的，已经快用完。它挤出来是白色片乳液，但是它抹开还是精华的质地，比较水润，保湿滋润度很不错，已经有点接近乳液的滋润感，涂抹的感觉是很温和的。吸收完之后，它还是会有一点点的滋润感在表面。以精华来说，它的锁水能力算是比较强。我比较常是用来导入，比较少用来直接擦拭，因为直接用的话，它的滋润感会偏高一些。除非我皮肤特别干又特别敏感的时候，我就会使用它。我觉得它特别适合急救、急性的敏感肌，或者是偏干皮肤又是敏感肌的朋友们，这使用的效果就特别好。我有说过那个异位性皮肤炎的朋友们。会很适合使用这种多种的神经酰胺成分，它可以很有效、很直接的帮助你修护皮肤张闭的功能。大部分的异位性皮肤炎、敏感肌的朋友们，看医生应该也会注意到，医生开给你的药膏通常都是含神经酰胺的成分。精华的全成分大概有三十二种，主要成分添加了 B5 五种的神经酰胺成分，植物羟胺醇。植物羟胺醇其实也是神经酰胺的前驱体，所以它会刺激皮肤增。生更多的神经酰胺，它也是一个不错的修复的成分。它配合多种的神经酰胺呢，可以有效的增加皮肤的修复的效果。我觉得效果最好的应该是它的精华，还有它的面霜。因为面霜部分呢，我手上已经没有了。我之前有分享过，给大家看一下我之前使用的过程。它的面霜质地是我超喜欢、最喜欢的类型，很浓郁的乳霜状，而且它是用挤的方式，它的包装。也是我很喜欢的。另外，虽然它的面霜的质地偏厚一点，可是它涂抹在皮肤上是很好吸收，一点都不会油啊。它不是那种很油腻、很亮的那一种质地，而且吸收完之后会有一层保护的感觉，非常的舒适。我觉得它的乳霜在春夏天使用。都没有问题，而且也特别适合化妆之前使用，当做打底部分，可以保护你的肌肤。面霜部分呢，它是没有添加人工的香精、酒精、精油、PEG， 大概有四十种成分，主要成分呢五种神经酰胺、B5、植物羟胺醇、橄榄果油、尿朗素、玻尿酸、维他命 E 等等的主要成分，会想要回购的一款面霜。最后呢，我想要再分享一下。它的卸妆油，但是其实我没有用很多次，用好几次而已、啊，主要也是用来卸我的防晒部分。我觉得目前使用感受每一次都一样，它的去黑头粉刺效果特别明显，特别好。我是有一直用不同的卸妆油，所以有比较出来它的去黑头粉刺的效果有特别的显著、哦。每一次去用的时候都会搓出很多的粉刺，不过它是有添加一些精油，还有添加酒精哦，所以如果。如果有些观众你介意的话，可能就要斟酌一下。但是它的酒精感几乎是没有，真的没有酒精感。可能是因为它是油，是没有什么很大的刺激感，没有什么感觉。成分也是很单纯，全成分只有十九种，算是比较少的。主要成分添加了荷荷巴籽油、葵花籽油、甜杏仁油、橄榄油、葡萄籽油，还有其他的植物油。另外有添加红茶提取物，还有一些果实植物。物的提取物，精油部分添加了佛手柑精油、方樟醇、柠檬烯，这两个也是精油里面其中的一些成分。还有我刚刚说的。酒精部分，酒精部分放到比较后面一点，应该添加量不会太多。然后说一下芳香醇跟柠檬烯，通常它的味道会偏柑橘的味道，会带一点柠檬的香气啊。很多产品都可能会添加这种所谓天然的植物香料，它也算是香料的一种，但是它是比较天然一点，可是它会有它的刺激度。有些皮肤是真的不适合使用这一种的精油，可能其他精油没有那么刺激，但是一旦出现这两个成分。
，如果它添加量比较高的话，通常都会比较有感。尤其皮肤比较脆弱的时候，用这一种的香料，通常都会稍微提高那个刺激度。所以如果你皮肤特别特别脆弱，非常非常敏感的，还有酒糟心肌肤，不适合用这两个成分哦。其实我觉得酒糟心肌肤炎的朋友们也不太适合使用含有精油的成分，最安全的话是不要使用精油成分。然后就是酒精，酒精是酒糟肌，肯定不能使用。一般敏感肌如果酒精添加量不会很多，有可能它是可以接受的，因为酒精也不一定是会刺激，有时候它添加量很低，或者是跟它的配方是有关的，不一定都会敏感。那我自己用酒精就不一定都会敏感，但是我自己购买产品通常都会撇除这个成分，这个是我自己购买，使用几次的使用感受是好的，卸妆效果也是不错，最明显是代谢粉刺效果特别好。如果严格来说，一般的敏感肌在稳定的状况下使用是没有问题，或是你可以局部使用，这个就推荐给你们喽。好，那么今天的分享就到这里结束。喜欢我的影片的朋友们，请记得帮我按赞，还有别忘记分享、订阅、按小铃铛。我们下次见吧，拜拜。